Vítám všechny pitevníky. Zahodíme kladivo. A jdeme na to. Je to taková pěkná, malá, šikovná kamerika. Je vyrobená v roce 2001. Jak kovová. A jak vidíte, má tři čipy. Červený, modrý, zelený. Čtvrtpalcový. A má taky tři displeje. Jeden, druhý, třetí. Hledáčku. Prstenec na ovládání ostření. Skrzivá motor. Inteligentní petici. Velkou. Dvoustupňový tatítko. Transfokátor. Jo, a je to. Mini DV kamera. Mechanická. Ona ta kamera funguje, ale tak nějak, tak nějak divně. Prostě má vypadky zvuků a někdy i obrazu. Nevím, jestli má oje ty hlavy, nebo co jí je. Možná to zjistím, když ji rozeberu. Což bude právě teď. Tak. Šroubky, šroubky, u kterých jsou šipky. Takže to nebude zase tak složitý. To je docela blbou vzorný. Mám na to speciální šroubovák. Ze špice na kolo a z větvičky nějaké ze zahrádky, asi z jabloně. Doporučuju. Takový nemá ani Dave Jones. Pokud mu ho nepošlu. No. Kamera, jak jsem říkal, je z roku 2001. A v té době stála nějakých 50 nebo 60 tisíc. Strašně drahá kamera. Jo, tady byla. To nebylo stříbrné s podložkou. Strašně drahá kamera. Já bych si ju za, za tolik peněz v životě nekoupil. Já jsem ho koupil z druhé ruky za 30 tisíc. Někdy v roce 2008 nebo kolik. Tohle. Tohle je hledáčková část. Rozeberem pro jistotu i hledáček. Tohle je displej hledáčku. A 
tohle je podsvícení lehačko. Takový pěkný, skleněný. No, tak. Takhle vypadá kamera bez hledáčku. Tady už je vidět motor z optiky. Tady je vidět čtečka paměťových karet. No, slot, slot pro paměťovou kartu. V té době to byla ještě vzácnost. A dokonce se do ní dá strčit i disketová mechanika. Jako třeba tady tahle. Strčíte to tam. No, hrajete se na disketu fotky z videa. Pokud je to video natočený v progresivním režimu. A možná to jde i v prokládaném režimu, tak nevím. Ale rozhodně je to lepší v progresivním, protože je to víc ostrý a má to větší rozlišení. A vejde se, vejde se tam celou, celých Osm fotek na jednu disketu. V nejvyšším rozlišení. V nejvyšším rozlišení, což je asi tak, takovýhle obrázek. Objektiv. <laughs> tak, přední část s tímhle. Se zvukovou deskou, za deskou jsou mikrofony. A dálko je ovládání. Tady je stop pro mikrofon. No, objektiv krásně plesnivý. A už jsou mezi těma čočkama vidět i takové ty takové jemné bublinky. To se tam vždycky vytvoří po, po nějakých v deseti letech, když jsou ty čočky slepované, tak se tam vždycky udělají bublinky. Ono to na tom videu nejde poznat, ale asi nějaký vliv to na něho bude mít. Na tu kvalitu obrazu. Tady to má S video, kombinovaný audio video, vstup a výstup, výstup na sluchátka, propojení se střižnou nebo s něčím, a digitální výstup nebo, nebo vstup. Ta kamera má i vstup, takže to jde. když k tomu připojíte set to box, tak se na to můžete dívat na televizi, na té kamere. Nahrávat na tom jde z televize taky samozřejmě. Pokud v tom signálu není protikopírovací signál za, zatentovaný, potom nahrávat nemůžete.
Tak tady je ta asi hlavní deska tohle. Tady je potom deska od mechaniky. A máme jednu stranu základní desky. Procesory, paměti, všechno tam je. Další vývárka čipů. Motorola Hitachi. A i Sony tam jsou samozřejmě, když je tu kamera Sony. Tak, druhá deska je taky venku. Tady jsou takovýhle krásný mikročepy. Každý pes jiná ves. Tu máme napsaný nějaký čísla. Druhá strana. Texas Instruments, bla bla bla. Zase to samý. Fujitsu, bla bla bla. Sony, bla bla bla. Tady je nějaká plechovačka. To by mohlo být nějaký oscilátor nebo bezdrátový připojení, to nemá žádný, tak nevím, co to je. No, je tam toho teda v požehnaně v té kamere. Je vidět, že to je kamera pro náruční amatéry s hromadou funkcí. A tady vidíme už modul s těma s snímačama. Jeden, druhý, třetí. Tady je nějaké optické hrno nebo filtr nebo něco. Pěkně snímač. Druhý snímač, třetí snímač.
to asi bude držet. Toho úplně jako s tím jedním prvkem. Jedna čočka jednoduchá. A jíba se to samo tam. Tady je další člen. Tady jsou nějaké tenké drátky. Tady vidíme celou jednu soňáckou zavřenou. Tohle je stabilizátor obrazu. Tady jdou vidět někde cívky, které s tím hýbou. Motorek z objektivu zblízka. A tady je celona v celé své kráse. Tentokrát šestilamilová na rozdíl od Olympusu. A teď to všechno slož dohromady zpátky zase. Šulíniku. To se lehko řekne. A tak, aby to fungovalo. Ještě pohled na jeden pohyblivý prvek z objektiva. S čočkou. V čočce nebyly žádné bublinky, ale byla prostě jenom špinová. Tak se by očistil a je krásně čistý. Kazetová mechanika. Tady je vidět přítlačná klotka, bobínek s hlavama, jedna hlava, druhá hlava. Hlavy jsem zkoušel čistit všema možnými způsoby a nic nepomohlo. U našeče. To jsou nějaké zajímavé součástky. Co je to asi za součástky? Jedno, dva, tři. Mohli tam na sbírání prachu. 
mechanika v provozu. Pohled na ostřící kroužek. Žádný mechanický kontakty. Pěkně snímače. Tak to má vypadat. Když už to tady nemůže být přímo ovládání objektivu. Namazaný je to pěkně, jde to pěkně, pěkně s takovým příjemným odporem. Dobrý. A tady ju máme, záležní bateriku. Tak si ju změříme. No, to ještě jde. Na 14 let starou baterku. A pohled na repráček. Takový z černého plastu. No. Ani není moc špinavý. Tak, poslední dva šroubky a bude kamera poskládaná. Já jsem s ní nic nedělal, jenom jsem vyčistil objektiv ve vnitřku a i venku. Tam celkem není nic. Tam nejsou žádný elektrolytický kondenzátory, takže. Kdyby to byla o 10 let starší kamera té samé značky, tak by tam byla tak by tam byly takovéhle desky plný kondenzátorů vyteklých. To už je normálně neopravitelný. Pokud pokud na to nemáte nějaké extra vybavení, tak to neopravíte. A takový kamery, takový kamery mám tři. Všechny nefunkční. Kvůli vyteklým kondenzátorům. No, oni trochu, oni trochu fungují, ale ta záznamová část ta už je úplně vyřízená. Tam je potřeba, aby to bylo úplně přesný všechno. Tam, když vám vyteče 50 kondenzátorů, tak to už fungovat nebude ani omylem. A je to pohled na očištěný objektiv. Není to úplně ideální, přece jenom nemám tady laboratorní bezprašné podmínky, ale je to mnohem lepší, myslím, než to bylo. Ještě pohled na štítek.
A dvířka to neotevře. Aha. Tak to je prdý. A otevřelo. Co to musí probudit napřed? Zapneme. Display svítí, ale nic neukazuje zatím. Pořád nic neukazuje. Tak mechanika je nějaká. Chyba C, 31, 30. Tak funguje snímací část. Kolik se to funguje? Zimací čas funguje. Stolo funguje, zoom funguje. Jenom ta mechanika je zase nějaká patentovaná. Tak jak vždycky. No nic. Já jsem měl blbě zastrčený kábl od motoru, který pohání u našeče v mechanice. Teď by to mělo fungovat normálně. Hledáček ukazuje. Display ukazuje. Vypadky kráva smrť. Dobrý, už ho přestanu trápit. Videa z této kamery si můžete prohlídnout na mém kanále. Jsou to všechny do roku 2012, všechny, které jsou v SD rozlišení.